สวัสดีครับ fxmodify.com นะฮะและในวิดีโอที่2ของ Photoshop Basic อันนี้เราก็จะเข้ามาดูหน้าตาของโปรแกรม Photoshop กันนะฮะว่ามันเป็นยังไงบ้างส่วนต่างๆที่เราเห็นมันคืออะไรก็หลังจากที่เราเพิ่งลงโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยนะเปิดโปรแกรมขึ้นมาก็จะเห็นหน้าตาของโปรแกรมเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือเวอร์ชัน CS4 นะฮะเวอร์ชัน CS3 CS4 CS5 จะคล้ายๆกันจะแตกต่างกันในส่วนของอการออกแบบนิดหน่อยนะฮะแต่หลักๆแล้วเครื่องมือก็จะอยู่ทางด้านซ้ายนะกล่องเครื่องมือหรือ Tool Box แล้วก็ Panel นะฮะส่วนอำนวยความสะดวกกับผู้ใช้งานก็จะดูจะอยู่ทางด้านขวานะฮะก็ส่วนนี้เรียกว่า Panel นะฮะ Tool Box ตรงนี้เรียกว่าเมนูนะฮะเมนูบาร์ที่มีตัวภาษาอังกฤษให้เลือกเหล่านี้นะฮะส่วนตรงนี้เราจะเรียกมันว่า property นะฮะซึ่งเมื่อเราเลือกเครื่องมือต่างๆตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปให้เราได้สามารถกำหนดค่าต่างๆของเครื่องมือนั้นๆได้มากขึ้นนะฮะก็เราจะมาพูดถึงเรื่องของการจัด workspace กันก่อน workspace หมายถึงพื้นที่การใช้งานของเราทั้งหมดที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือ workspace นะฮะคือหน้าตาของโปรแกรมนั่นเองการจัดตำแหน่งมันนะก็ง่ายๆถ้ามันเป็นพาเนลนะก็คลิกที่ชื่อพาเนลคลิกลงไปลากมันออกมาปล่อยเมาส์นะก็จะเปลี่ยนตำแหน่งมันนอกจากนั้นในขณะที่เราคลิกอยู่นะเราสามารถที่จะลากมันไปในตำแหน่งที่มันสามารถสแนปได้นะมันจะขึ้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เห็นสีฟ้า,ฟาด้านหลังนะเมื่อปล่อยมันก็จะสแนปลงไปในตำแหน่งนั้นนะอาจจะแนบจากด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้นะฮะดึงออกมาสแนบด้านข้างปุ๊บอะไรทำนองนี้กล่องเครื่องมือก็เช่นกันนะฮะคลิกที่ตรงนี้นะที่เป็นจุดๆแบบนี้คลิกค้างไว้นำมันมาสแนบตรงนี้ก็ได้หรือนำพาแนลรวมเข้าไปในพาแนลก็จะเป็นแบบนี้นะฮะพาแนลรวมเข้าไปในพาแนลจะสังเกตว่านะฮะเมื่อเราลากมันมาเมื่อสัญ,ญลักษณ์กลายเป็นกรอบสีฟ้ารอบกลุ่มมันเนี่ยเมื่อเราปล่อยมันก็จะเข้าไปอยู่ในตำแหน่งด้านขวาสุดนะฮะเราสามารถที่จะกดคลิกค้างไว้ลากมันมาด้านซ้ายก็ได้นะฮะอยู่ที่การจัดตำแหน่งความสะดวกของเราก็จำไว้หลักๆนะฮะอันนี้ก็คือวิธีการจัด workspace นะฮะหลังจากที่เราจัดเรียบร้อยแล้วต้องการที่จะเซฟไว้ใช้งานครั้งต่อๆไปเพราะว่าในกรณีที่ว่าอาจจะมีคนมาเล่นนะฮะแล้วก็ทำให้มันสูญเสียตำแหน่งที่เราเคยจัดไว้นะฮะเราสามารถที่จะเซฟมันโดยการไปที่เมนู Window Workspace แล้วก็เลือก Save Workspace นะฮะอาจจะกำหนดชื่อไว้ว่า My Workspace 1ก็ผมจะเลือกไว้ที่ Panel Location นะฮะเพราะว่าไม่มีการเปลี่ยนในส่วนของ Keyboard Shortcut แล้วก็เมนูจะให้โปรแกรมจำเฉพาะตำแหน่งของพาแนลแล้วก็ทูบล็อกอย่างเดียวนะฮะก็กดเซฟสมมติมันมีการเปลี่ยนมีคนมาเล่นนะฮะทำให้ตำแหน่งผิดเพี้ยนไปเราสามารถที่จะไปที่เมนู Window Workspace เลือกอค่าที่เราเซฟเอาไว้นะฮะ My Workspace 1ปุ๊บมันจะกลับมาก็ผมจะกลับมาเป็นค่าปกติเริ่มต้นนะฮะก็เลือกที่ Essential Default ปุ๊บก็จะเป็นค่าเริ่มต้นของโปรแกรมก็เพื่อที่จะได้ไม่งงกันนะเราจะใช้ค่าปกติของโปรแกรมก่อนหลังจากนั้นถัดมานะส่วนที่เราจะต้องได้ทําทุกครั้งที่เปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมาคือการสร้างงานขึ้นมานะฮะเป็นแผ่นงานเปล่าๆก็ต้องไปที่เมนูไฟล์นะฮะแล้วก็เลือกที่ New ตรงนี้จะสังเกตได้ว่ามันจะมีรหัสด้านขวาอยู่ตรงนี้ก็คือช็อตคัทนะฮะเราสามารถกด Ctrl N ที่คีย์บอร์ดก็ได้นะฮะ Ctrl N ก็จะเป็นการเลือกสร้างไฟล์งานขึ้นมาเหมือนกันหรือผมปิดไปไปที่ไฟล์ new ก็ได้เหมือนกันนะฮะหลังจากนั้นตรงนี้จะเป็น preset ก็คือค่าที่โปรแกรมจะตั้งไว้ให้นะฮะเป็นค่ามาตรฐานอย่างเช่นสมมติเราต้องการที่จะพิมพ์งานออกมาทางเครื่องพิมพ์ที่เป็นกระดาษ A4 ก็สามารถเลือกที่ international paper กระดาษ A4 นะฮะค่าก็จะถูกเซตออกมาเป็นค่าของกระดาษ A4 ความกว้าง240ความสูง297มิลิเมตรนะฮะความละเอียดมาตรฐานอยู่ที่300พิกเซลต่อนิ้วนะฮะแล้วก็จะสังเกตว่าถ้าเป็นงานเว็บความละเอียดจะอยู่ที่72นะฮะงานบนคอมพิวเตอร์ความละเอียดจะอยู่ที่72พิกเซลต่อนิ้วนะฮะงั้นพิมพ
งานรูปภาพโฟโต้รูปถ่ายนะฮะก็อยู่ที่300โดยปกติก็ให้เราเลือกไว้ที่งานทางด้านคอมพิวเตอร์ก่อนนะงานเว็บ124 768คือค่ามาตรฐานที่เราใช้กันบ่อยๆมากหรือเราจะกำหนดค่าเองก็ได้นะอาจจะเป็น1 2 0และความสูงที่900สมมตินะฮะความละเอียด300ก็ได้ถ้าเราต้องการความละเอียดมากอาจจะเผื่อไว้ในโอกาสที่ว่าเราจะได้พิมพ์งานนั้นนะฮะแต่ว่าเบื้องต้นผมกำหนดไว้ที่72ก่อนตรงนี้คือโหมดสีนะฮะหลักๆแล้วมันจะมีอยู่5โหมดตรงนี้แต่ที่เราใช้กันจริงๆจะมีแค่ RGB กับ CMYK นะฮะก็คือ RGB จะเป็นโหมดสีในคอมพิวเตอร์เป็นแม่สีของคอมพิวเตอร์นะฮะถ้างานที่เราทำออกมานั้นต้องการนำไปใช้ในคอมพิวเตอร์อาจจะเป็นเว็บไซต์หรืออะไรต่างๆที่เป็นอินเทอร์เฟซในคอมพิวเตอร์เราจะใช้ RGB ตลอดนะฮะแต่ถ้าเมื่อใดงานนั้นที่เรากำลังจะทำต้องนำไปส่งพิมพ์อาจจะเป็นนามบัตรโปสเตอร์อะไรทำนองนี้เราจะใช้ CMYK เพราะ CMYK ก็คือโหมดสีทางเครื่องพิมพ์นั่นเองนะฮะจะทำให้เมื่อเรานำไปสั่งพิมพ์ออกมาเนี่ยค่าสีจะไม่เพี้ยนนะฮะอันนี้ก็ต้องจำไว้เป็นสำคัญด้วยเช่นกันผมจำหนดไว้ที่ RGB นะฮะแล้วตรงนี้จะเป็นส่วนของสีแบ็กกราวนะฮะผมจะผมจะเลือกไว้ที่สีขาวปกติเพราะว่าเราสามารถที่จะกำหนดในตอนที่เราทำงานอยู่ก็ได้นะฮะไม่มีปัญหาในส่วนนี้ชื่อยังไม่ต้องตั้งก็ได้นะฮะอาจจะตั้งตอนเซฟทีเดียวบางทีงานยังไม่ออกมาเราก็นึกชื่อไม่ออกถูกฮะก็เมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วดังที่เห็นนะฮะก็ให้กดโอเคปุ๊บก็จะได้แผ่นงานเปล่าๆขึ้นมาสีขาวนะฮะก็สังเกตว่าใน Panel Layer ของเรานะจะเกิด Layer Background ขึ้นมาสมมติผมปิดงานไปนะฮะมันจะไม่มี Layer แสดงขึ้นมาแต่เมื่อเราสร้างไฟล์งานขึ้นมาปุ๊บจะมี Layer Background อัตโนมัติสร้างขึ้นมานะฮะก็เป็นส่วนช่วยอำนวยความสะดวกของเราในการดูภาพงานโดยรวมนะฮะว่ามันมีเลเยอร์ว่ามันมีเลเยอร์อะไรบ้างในขณะนี้ก็ Photoshop การทำงานของมันเกิดจากเลเยอร์นะฮะอาจจะเป็นเลเยอร์หลายๆอันซ้อนกันบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันต้องเป็นเลเยอร์หลายๆอันซ้อนกันก็ผมจะสาธิตให้ดูเลยแล้วกันนะฮะผมจะสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมา Create a new layer ตรงนี้นะปุ่มนี้ปุ๊บคลิกเข้าไปเราจะได้เลเยอร์หนึ่งขึ้นมานะฮะเป็นเลเยอร์เปล่าๆอาจจะเห็นเป็นลายตารางหมั่งลุกข้างในนะฮะหมายความว่ามันไม่มีอะไรนะฮะก็ผมจะไปที่เครื่องมือ,อแปลงนะหรือ brush นั่นเองสีผมกำหนดไว้ที่สีดำนะฮะตรงนี้คือ,อ,อสีที่เราใช้อาจจะคลิกกดคลิกเลือกเปลี่ยนสีนะฮะเปลี่ยนเฉดสีตรงนี้เปลี่ยนความสว่างมืดอ่อนเข้มของมันในตรงนี้ผมจะใช้เป็นสีฟ้าเข้มเข้มแล้วกันกดโอเคปุ๊บค่าสีก็จะถูกตั้งไว้ตรงนี้นะฮะเมื่อเราคลิกลากนะฮะก็จะเหมือนเป็นการวาดลงไปอะไรทำนองนี้เพราะว่าตอนนี้ผมเลือกเครื่องมือสร้างเครื่องมือแปลงอยู่นะ,ะใช้ในการวาดผมอาจจะเปลี่ยนสีอีกทีหนึง่งแล้วก็วาดลงไปเพิ่มนะฮะอะไรทำนองนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆก็จะสังเกตได้ว่าเลเยอร์นี้ที่เราเลือกอยู่ที่เราเลือกอยู่นะฮะเกิดการเทสีลงไปและทีนี้เรามาดูกันว่าข้อดีของเลเยอร์คืออะไรนะฮะก็สมมติผมสร้างเลเยอร์อีกเลเยอร์หนึ่งขึ้นมานะฮะแล้วก็ระบายสีอาจจะเป็นสีเขียวนะลงไปปุ๊บแล้วมันเกิดไปทับกันนะฮะกับภาพที่เราวาดไว้นะเมื่อเราทําการลบเราเลือกที่เลเยอร์สอยู่นะเมื่อเราทําการลบมันก็จะลบเฉพาะภาพในเลเยอร์สเท่านั้นนะผมเลือกเครื่องมืออย่างลบนะแล้วก็ลบลงไปลบมันออกไปจะทําให้เราไม่ไปลบโดนภาพในเลเยอร์อื่นๆนี่คือข้อดีหลักๆเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากสําหรับโปรแกรม Photoshop นะก็จะสังเกตได้ว่าถ้าเราเคยทํางานในโปรแกรมที่มีมาให้กับ Windows นะชื่อว่าโปรแกรม Paint เมื่อก่อนเราจะไม่สามารถที่จะทําอะไรแบบนี้ได้นะจะไม่มีระบบเลเยอร์ให้เราใช้ก็อันนี้คือไอเดียหลักๆที่เราที่ทําให้ Photoshop เป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างจะมีความสามารถสูงนะฮะก็อื่นๆนะฮะ
สมมติผมเทสีลงไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บผมใช้เครื่องมือลากนะฮะ move to นะฮะจัดตำแหน่งมันก็จะไปเฉพาะเลเยอร์ที่เราเลือกไว้ถ้าเราเลือกที่เลเยอร์หนึ่งใช้ move to นะฮะลากมันก็จะไปเฉพาะเลเยอร์ที่เราเลือกไว้นะฮะนี่ก็คือไอเดียนะฮะทุกคนก็คงจะเข้าใจดีแล้วว่าเลเยอร์คืออะไรก็คือขั้นตอนง่ายๆเองนะที่จะทำให้เราได้รู้กันว่ามันคืออะไรบางคนพูดแต่ชื่ออาจจะทําให้งงจนท้อนะแต่ก็เห็นแล้วว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายๆนิดเดียวเองนะฮะเลเยอร์เหมือนเป็นแผ่นใสๆไม่มีอะไรเราวาดอะไรลงไปนะฮะมันก็จะทํางานเฉพาะในส่วนนั้นก็ในส่วนของอวิดีโอที่2นะฮะแนะนําในส่วนของอินเทอร์เฟซเนี่ยส่วนต่างๆคืออะไรบ้างเราก็คงจะรู้กันเพราะประมาณแล้วนะฮะตรงนี้ก็จะควบคุมในส่วนของการเลือกสีนะฮะแทนที่เราจะเข้าไปเลือกข้างในแบบนี้เราอาจจะแค่ใช้เมาส์ไปคลิกบริเวณสีพวกนี้นะเพื่อจะเลือกสีออกมาได้อย่างรวดเร็วกว่านะฮะแล้วแต่ความถนัดนะฮะส่วนตัวแล้วผมแทบไม่ได้ใช้อันนี้นะฮะตัวชอบเข้ามาเลือกมากกว่านะฮะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนแล้วก็แล้วแต่งานที่เราจะทําด้วยนะแต่ละประเภทก็ต่างๆกันไปก็ในส่วนนี้ก็คงยังไม่พูดอะไรมากไปกว่านี้นะฮะเดี๋ยวจะเสียเวลาเปล่าๆนะฮะเอาเป็นว่าตอนนี้ตอนนี้เราก็ได้ไอเดียในส่วนของหน้าตาโปรแกรมกันแล้วนะฮะเรื่องถัดไปเราจะลองมาดูในส่วนของเมนูต่างๆมันคืออะไรนะฮะแล้วก็เมนูอะไรที่เราจะได้ใช้กันบ่อยๆนะ,ะเราจะได้ดูกันก็สําหรับวิดีโอนี้คงต้องลากันไปเพียงเท่านี้นะฮะแล้วก็เจอในเจอกันในวิดีโอถัดไปนะฮะสวัสดีครับ